Hello, good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी स्टेट एग्जाम चैनल को हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पर एज यू नो वाईफाई स्टडी इज़ नाउ पार्ट ऑफ अन अकेडमी तो गुड आफ्टरनून दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपकी अपनी इंग्लिश स्पेशल क्लास जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सी टेट के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को तो पूरे हफ्ते पढ़ने के बाद आज टाइम आ गया है कि हम अपनी एक्यूरेसी और टाइम को टेस्ट करें तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पीड टेस्ट तो आज के स्पीड टेस्ट में खास क्या है कि आपको टाइम मिलेगा 20 सेकंड्स का टाइम देंगे हम हर क्वेश्चन के लिए कितने सेकंड का टाइम मिलेगा 20 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा साथ ही साथ इस सेशन को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर करिए सेशन को लास्ट तक देखना और अगर आपको पसंद आए तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा तो आर यू रेडी गाइज आप सब लोग रेडी हैं आज के स्पीड टेस्ट के लिए और 30 सेकंड्स डेली हम आपको टाइम देते हैं आज देंगे केवल 20 सेकंड्स रेडी हैं आप सब लोग गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग गुड आफ्टरनून विकास कुमार कल्पना चौहान लवली अशन गुप्ता गौतम अनीता रिया सिंह चक्रपणि पांडे सालू प्रजापति अंजलि सिंह जी तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन से सबसे पहले आप डायरेक्शन देख लीजिए डायरेक्शन में आपको दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन तो हियर इज क्वेश्चन नंबर वन इज ऑन योर स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट गाइज वाओ एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ टाइम आप 20 सेकंड खत्म हुए क्वेश्चन की मेरिट के अकॉर्डिंग टाइम देंगे हम आपको इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया बिकॉज टूडे हेयर इट इज इंडिया में इंग्लिश क्यों पढ़ाई जाती है क्यों रीजन इसका आपको देना है द लैंग्वेज ऑफ एलिट क्लास एलिट का मतलब होता है जो बड़े लोग होते हैं जो कुलीन लोग होते हैं उनकी क्लास की एलिट का मतलब क्या होता है जिसे हम लोग कहते हैं कुलीन या हम कह सकते हैं जो सर्वसंपन्न हर तरह से संपन्न लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज है या अ सिंबल ऑफ पीपल लोगों के लिए एक सिंबल है या द ओनली लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ विच वन कैन अचीव सक्सेस एकमात्र लैंग्वेज जिसका सपोर्ट मिलने पर इंसान सक्सेस हो सकता है या द ओनली लैंग्वेज ऑफ टेक्स्ट बुक इन हायर क्लासेस या एक ऐसी लैंग्वेज है जो टेक्स्ट बुक में हायर क्लास की जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें यूज होती है तो सही जवाब क्या होगा अभी तक अगर सेशन शेयर नहीं किया तो एक बार जरूर शेयर करिएगा इसको सी बता रहे हैं मोस्टली स्टूडेंट सी जवाब दे रहे हैं यार अगर आप सी की तरफ जाओगे ना तो क्या केवल इंग्लिश से ही आपको सक्सेस मिल सकती है आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे सी टेट के लिए आप पेडोलॉजी नहीं पढ़ रहे सी टेट के लिए आप ई नहीं पढ़ रहे सी टेट के लिए आप हिंदी भी तो पढ़ रहे हो सी टेट के लिए तो सी टेट का ही एग्जाम्पल अगर हम उठा लें तो सी टेट में सक्सेस के लिए ही केवल इंग्लिश जरूरी नहीं है बाकी सब्जेक्ट भी जरूरी तो ये तो गलत है और ना ही ऐसा है कि हायर क्लास की जो टेक्स्ट बुक है उनमें केवल इंग्लिश यूज हो रही है आप उठा लीजिए बुक जिसके लिए आई एस पी सी एस की तैयारी करते हैं भाई बाइलिंगल सारी चीज़ें मिलती हैं ना ना ही ये एलिट क्लास की लैंग्वेज है हर बच्चा अगर कोई वो चाहे वो किसी भी क्लास का हो किसी भी ग्रुप का हो अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो इंग्लिश वर्ड का यूज़ करते हैं सही बात तो ये है कि ये लोगों का एक सिंबल बन गया है अ सिंबल ऑफ पीपल लोगों के लिए एक सिंबल बन गया है कि अगर आप इंग्लिश ज़्यादा जानते हो ना सिर्फ इंग्लिश ही बोल रहे हो तो लोग आपको कहेंगे पागल 
यार ये तो पागल है कुछ आता ही नहीं इंग्लिश ही बोल के रह गया है और अगर आप इंग्लिश का एक भी वर्ड नहीं बोलते हो तब भी लोग कहेंगे ये तो यार पागल है इतना पढ़ाया लिखा है इसको इंग्लिश का एक वर्ड नहीं बोला तो एक लोगों का सिंबल बन गया है चार लोगों के बीच में अगर आप बैठे हुए हो और वहां पर इंग्लिश का एक भी वर्ड ना बोलो तो आप पढ़े लिखे कितने भी बने रहो फिर भी आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा और अगर आप पढ़े लिखे हैं केवल इंग्लिश का ही बोल रहे हो सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हो तो लोग कहेंगे यार पागल है सिर्फ इंग्लिश ही बोल के रह गया वो समझ ही नहीं आ रहा है तो एक लोगों का एक सिंबल बन गया है तो सही जवाब है बी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी हम आपको टाइम देंगे ट्वेंटी सेकेंड का ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको आप 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो इसलिए हमने इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 20 सेकंड्स दिए इन आर कंट्री इंग्लिश डज नॉट स्टैंड अलोन इट नीड्स टू फाइंड इट्स प्लेस अलोंग विद इंडिया की अगर हम बात करें अपनी कंट्री की बात करें तो इंग्लिश अकेली नहीं है इट नीड्स टू फाइंड इट्स प्लेस अलॉन्ग विद इसको अपनी जगह पाने के लिए किसके साथ लेना पड़ेगा क्या अदर इंडियन लैंग्वेजेस का साथ चाहिए अदर इंटरनेशनल लैंग्वेजेस का साथ चाहिए अदर इंडियन डायलैक्ट्स का साथ चाहिए या ऑल ऑफ द एब ऑफ विच वन इज राइट विच वन इज राइट जल्दी से जवाब दीजिए सिंपल सी एक बात है कि अगर हम इंग्लिश आपको समझा भी रहे हैं ना तब भी हम सहारा ले रहे हैं अदर इंडियन लैंग्वेजेस का हम जो हिंदी के वर्ड्स बोलते हैं जिसे दरअसल आप हिंदी कहते हो उसमें उर्दू अरबी फारसी हिंदी सब मिला हुआ है क्योंकि प्योर हिंदी कोई नहीं बोलता केवल हिंदी कोई नहीं बोलता हम हर तरह की लैंग्वेजेस यूज करते हैं तो इंग्लिश अकेले स्टैंड नहीं कर सकती इसको स्टैंड करने के लिए अदर इंडियन लैंग्वेज का भी साथ चाहिए होता है तो सही जवाब है ए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आपको देते हैं थर्टी सेकेंड्स इस क्वेश्चन की मेरिट के अकॉर्डिंग हम आपको टाइम दे रहे हैं थर्टी सेकेंड्स चलिए researchers who will be able to do their words in this language okay sound ki problem hai ab theek hai na okay ab dijiye dhyan in india the aim of english teaching is the creation of ab aa raha hai sound ek bar comment box mein likho ab aa raha hai sound chala kahan gaya tha sound अब आ रहा है ना साउंड यस यस आ रहा है तो देखो इंडिया में इंग्लिश टीचिंग करने का मेन एम क्या है क्या क्रिएट करना चाहते हैं हम क्या कई सारी लैंग्वेजेस की जानकारी होनी चाहिए इस वजह से या लैंग्वेज के हम विद्वान बनना चाहते हैं इस वजह से या सच रिसर्चर्स हु विल बी एबल टू डू देयर वर्ड्स इन दिस लैंग्वेज इस लैंग्वेज में रिसर्चर्स अच्छा करना चाहते हैं या नन ऑफ द दी इनमें से कोई भी नहीं इनमें से कोई भी नहीं तो सही जवाब क्या है यस आ रही है वेरी गुड 
आवाज छली कहाँ गई थी भाई हाँ पानी पीने गई होगी ये सही बोला सही सही जवाब जो है वो आपका होगा ए क्योंकि अगर हम इंग्लिश को सीख रहे हैं ना तो हम इसलिए सीख रहे हैं कि बाकी लैंग्वेजेस में हम लोग क्या बन सके बढ़ावा दे सके मल्टीलिंगुअल बन सके हु कैन इन रिच आल आर लैंग्वेजेस जो हमारी सभी लैंग्वेजेस को बढ़ावा दे सके दिस हैज बीन एन एवॉइडिंग नेशन विजन और यही हमारे देश का क्या है एक एवॉइडिंग विजन है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और इसमें हम आपको देंगे केवल ट्वेंटी सेकेंड्स इसमें आपको कितने मिलेंगे केवल ट्वेंटी सेकेंड्स चलिए टाइम खत्म हुआ जवाब दें इस क्वेश्चन का अ गुड इंट्रोडक्शन टू अ टेक्स शुड बी ये इसलिए 20 सेकंड दिए क्योंकि अभी दो दिन पहले इस क्वेश्चन को कराया है दो दिन पहले इस क्वेश्चन को कराया है ये स्पीड टेस्ट बिल्कुल वैसा है जैसा आप एग्जाम में कोशिश करते हो क्यों क्योंकि कभी कभी हमारे वही क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमने पढ़े होते हैं तो इसीलिए हम इसमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी लाए हैं ठीक है तो सही जवाब आपका क्या हो गया शॉर्ट एंड टू द पॉइंट जब भी कोई चीज हम लिख रहे हो ना किसी भी नोट को लिख रहे हो तो वो एक तो शॉर्ट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें साथ ही साथ शॉर्ट में बात होनी चाहिए तो सही जवाब आपका ए हो जाएगा चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आपको टाइम देंगे थर्टी सेकेंड एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ टाइम खत्म हुआ चलिए जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन फॉर्म फॉर्मल टीचिंग और फॉर्मल टीचिंग के बारे में अभी हमने दो दिन पहले बहुत अच्छे से सिखाया था चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस लेसन चिल्ड्रन लर्निंग टू ड्रॉ फ्रॉम देयर आर्ट टीचर चिल्ड्रन लर्निंग टू कुक फ्रॉम देयर पेरेंट्स चिल्ड्रन लर्निंग अ न्यू गेम फ्रॉम फ्रेंड्स आज स्टूडेंट्स कम क्यों है क्या रीजन है इसका टेस्ट नहीं चाहिए आप लोगों को या कोई और बात है अंजलि सिंह जी फिलहाल हम पता नहीं कर पाए कि साइंस की क्लास कब तक आएगी बस आप इतना याद रखो कि एक से तीस तारीख के बीच में आएगी और मंडे से फ्राइडे के बीच में ठीक है क्योंकि आपका सवाल ही ऐसा है क्लास जब आएगी तो ढोल नगाड़े बजा के आपको बता दिया जाएगा फिलहाल जो क्लास चल रही है उस पर फोकस करिए साइंस की और भी क्लास हो रही है उनको आप देख सकते हो ठीक है क्योंकि दो दिन से आपका एक ही सेम कमेंट है इसका जवाब दें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल टीचिंग लर्निंग एक ऐसी लर्निंग जिसमें स्कूल की जरूरत नहीं जिसमें किसी और चीज की जरूरत नहीं देखो सही जवाब इसका क्या है देखो नॉन फॉर्मल का मतलब क्या है जिसमें किसी भी चीज को ऐसे ना लेके चलें जो स्कूल से रिलेटेड हो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका स्कूल से रिलेटेड नहीं आप फ्रेंड्स बनाने के लिए स्कूल की जरूरत पड़ती है गांव गली मोहल्ले के फ्रेंड्स बन जाते हैं लेकिन असली फ्रेंड्स आपके वही होते हैं जो पढ़ाई के टाइम बनते तो चिल्ड्रन लर्निंग टू कुक फ्रॉम देयर पेरेंट्स ये है आपका नॉन फॉर्मल 
फॉर्मल इन सब में फॉर्मल आपका ये भी हो गया फॉर्मल आपका ये भी हो गया ये भी आपका फॉर्मल हो गया हमें चाहिए था नॉन फॉर्मल थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया था फॉर्मल और नॉन फॉर्मल को एक्सप्लेन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कोमल कश्यप मेरी दो दिन पुरानी आप क्लास देख लीजिएगा उसमें फॉर्मल और नॉन फॉर्मल हमने अच्छे से क्वेश्चन आया था उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था आज नहीं क्योंकि आज स्पीड टेस्ट है अगर आपको फिर भी जरूरत पड़े तो आगे हम मंडे को जो क्लास लाएंगे उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे बट आज स्पीड टेस्ट पे फोकस करो नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको देते हैं केवल 20 सेकेंड्स अप चलो टाइम कदम हुआ क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज एन असेसमेंट गाइडलाइन स्कोरिंग की क्वेश्चन बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जनरल इंप्रेशन ऑफ अ स्टूडेंट्स एबिलिटी जो असेसमेंट होता है ना उसका क्राइटेरिया क्या है असेसमेंट करने के लिए आपको सबसे जरूरी क्या है कि एसेस अगर आप किसी को कर रहे हो तो उसकी गाइडलाइंस क्या है अगर आपको किसी को जज करना है तो उसके लिए आपको गाइडलाइंस भी दें जैसे एक रनर है उसका उसको कैसे एसेस करेंगे हम वो कितनी तेजी से दौड़ता है एक मिनट में कितनी देर दौड़ कितनी दूरी तक उसने दौड़ लिया कितने सेकंड में उसने इस ट्रैक को पार किया उसे एसेस कर लिया अगर किसी को पैडागोजी में एसेस करना है तो उसका गाइडलाइंस क्या है कि एक्यूरेसी आपकी कैसी रही टाइम आपने कितना कंज्यूम किया तो सबसे जरूरी है किसी को एसेस करने के लिए उसका गाइडलाइंस क्या है उसका क्या है गाइडलाइंस क्या है कल अपने पूरे देश ने असेसमेंट दिया हुआ है उसका रिजल्ट आया हुआ है तो उसकी गाइडलाइंस क्या थी कि पांच साल में लीडर्स ने कितना काम किया देखो काम की बात तो ऐसी है कि रोड एक बार बनवा दी अगर अच्छे से तो वो पांच दस साल तक चलती हैं लाइट्स लगवा दी तो वो पांच दस साल तक चलती हैं उनके मेंटेनेंस के लिए डिपार्टमेंट होता है एक लीडर को जो करना चाहिए वो मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि इमोशनल अटैचमेंट भी होना चाहिए एक लीडर के लिए जरूरी है कि एक इमोशनल अटैचमेंट भी होना चाहिए आपने सुख में साथ दिया कि नहीं दिया कोई नहीं देखता लेकिन अगर दुख में आपने किसी का साथ दिया है ना मुसीबत के टाइम साथ दिया तो उस इंसान को कोई नहीं भूलता और ये आना चाहिए लोगों को ये लोगों के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए इमोशनल अटैचमेंट बहुत जरूरी है तो असेसमेंट गाइडलाइन होना बहुत जरूरी है ठीक है ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको देंगे 30 सेकेंड्स क्वेश्चन के मेरिट के अकॉर्डिंग टाइम खत्म वाइल्ड रीडिंग सिग्निफिकेशन इज जब हम पढ़ रहे हो तो सिग्निफिकेशन क्या है पढ़ते टाइम सिग्निफिकेशन क्या है कन्वर्जन ऑफ मैसेज फ्रॉम इन टू अ डायग्राम एक मैसेज को हम डायग्राम या टेबल में कन्वर्ट कर दें Arriving at the meaning of an unfamiliar word by reading other words in the sentence, कुछ unfamiliar word जो अपरिचित word हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हो दूसरे word की help से उनका meaning आपको पता चल जाए Recognizing the message in a set of symbols, symbols के द्वारा message को समझने की कोशिश करें Comprehending a मैस sentence by putting together the meaning of its constituent words. या सेंटेंस के मीनिंग को उसके वर्ड्स के द्वारा समझने की कोशिश की जाए तो सही जवाब क्या है सिग्निफिकेशन क्या और आज आप लोगों से गलतियां हो रही हैं रीजन पता क्या है क्योंकि सीरियसली क्लास नहीं लेते हो 
सीरियसली प्रैक्टिस भी नहीं करते हो आज हम देख रहे हैं गलतियां हो रही हैं आप लोगों से रीजन यही है कि वो अटेंशन और वो कंसंट्रेशन नहीं है जिसकी जरूरत है तो देखिए जब भी हम पढ़ रहे हो ना लिख रहे हो किसी चीज को या हम पैसेज की ही बात कर लें कभी कभी मेरी कंडीशन ऐसी बनती है आप लोगों के साथ भी होता होगा कि अनफेमिलियर वर्ड का हमें मीनिंग नहीं पता होता है लेकिन फिर भी अदर वर्ड्स की हेल्प से हमें उसका मीनिंग पता चल जाता है तो अराइविंग एट द मीनिंग ऑफ एन अनफेमिलियर वर्ड बाई रीडिंग अदर वर्ड्स इन देंट अदर वर्ड्स की वजह से कभी कभी अनफेमिलियर वर्ड का मीनिंग भी पता चल जाता है तो वी इज राइट ऑप्शन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको क्वेश्चन की मेरिट के अकॉर्डिंग टाइम देंगे केवल 20 सेकेंड का ठीक है तो योर टाइम स्टार्ट गाइज ना Time up, guys. While writing a telegram, while writing a telegram, unnecessary features to be applied is. जब आप telegram लिख रहे हो ना कोई चीज लिख रहे हो जो छोटे छोटे लेटर्स हम लोग लिखा करते थे पहले unnecessary features to be applied. जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है Neatness, कुशलता होनी चाहिए या personal touch. पर्सनल एब्रीविएशन या ब्रेविटी क्या जरूरी है टेलीग्राम में क्या जरूरी है टेलीग्राम लिखते समय किस चीज का ध्यान देना है क्या कुशलता होनी चाहिए अच्छे से उसको मेंटेन किया हो पर्सनल टच होना चाहिए या पर्सनल एब्रीविएशन होना चाहिए या ब्रेविटी सही जवाब है कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टेक्स्ट सबसे अच्छा कौन सा होता है जो शॉर्ट हो और टू द पॉइंट हो टेक्स्ट सबसे अच्छा कौन सा होता है जो शॉर्ट हो और टू द पॉइंट हो इसका मतलब होता है कुशलता मतलब साफ सुथरा होना चाहिए और इसका मतलब होता है कि जिसमें शॉर्ट हो जो शॉर्ट मतलब छोटा हो और टू द पॉइंट हो तो टेलीग्राम भी छोटा और टू द पॉइंट चीजों के लिए लिखा जाता था तो सही जवाब है ब्रेविटी अभी थोड़ी देर पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया अभी थोड़ी देर पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने कराया ठीक है मीनिंग हमने दो वर्ड टफ थे दोनों वर्ड के मीनिंग लिख दिए यहां से पता चलता है कि मेरे को एक बार सोचना पड़ जाता है कि भाई आप लोग रियली सी की तैयारी कर रहे हो क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाए तो चिल्लाना शुरू कर देते हो उस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया जाए तो ढेर हो जाते हो क्वेश्चन अगर रिपीट कर दे तो शुरू हो जाते हो क्वेश्चन रिपीट कर दिया सर रिपीटेड क्वेश्चन है बट अगर उसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन बनाया जाए तो सब ढेर हो जाते हो ठीक है समझ गए ब्रेविटी का मतलब होता है शॉर्ट छोटा ठीक है अल्पता जिसे कहते हैं अब जिसके मतलब की जरूरत नहीं ना वो चाहिए एब्रीविएशन चाहिए उन्हें एब्रीविएशन नहीं जानते ये लोग एब्रीविएशन मतलब संक्षिप्त छोटे मोटे वर्ड्स यूज कर, करते हो ना फेसबुक व्हाट्सएप पे अपने पर्सनल फ्रेंड के लिए तो उन छोटे छोटे वर्ड्स जो यूज करते हो आप समझ गए होंगे यूज सबको लोग करते हैं उनकी जानकारी नहीं है पर्सनल एब्रीविएशन बाय द वे को क्या यूज करते हैं बी टी डब्ल्यू पर्सनल एब्रीविएशन है खुद बना लिया लोगों ने ठीक है सी यू ऐसे यूज कर लेते हैं सी यू पर्सनल एब्रीविएशन है गुड इवनिंग ऐसे यूज करते हैं जीई पर्सनल एब्रीविएशन है ठीक है समझ गए ना वॉट द हेल्प प्रीति वर्मा ब्लॉक कर दू मैं आपको बिना चिल्लाए मैं पढ़ा नहीं सकता और ऐसे कमेंट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है एक दिन और आपने नेगेटिव कमेंट किया था पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है बच्चा 
अगर आप रियली स्टूडेंट हैं तो ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए और अगर आप फ्यूचर टीचर हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर मिलते हैं कल की सॉरी कल तो क्लास नहीं होगी अब मिलेंगे मंडे को अब मुलाकात होगी हम लोगों की मंडे को क्लास में ठीक है तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिएगा रिवीजन करिएगा पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है बिना उसके कुछ नहीं होने वाला ठीक है किसी को जज करने की तरफ जाओगे तो खुद जज बन के रह जाओगे कभी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो नहीं बन सकते आप समझ रहे ना हम लोग तो मम्मी को भी जज कर लेते हैं अगर मम्मी खाना अच्छा ना बनाए ना उनको भी जज करके बैठ जाते हैं उनकी भी कमियां निकाल लेते हैं हम तो बाहर के टीचर हैं यार ठीक है तो जज मत करिए पढ़ाई करिए सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा शेयर किया करो और जो भी आपके डाउट्स हुआ करें उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करो दो दिन से आपके कमेंट्स के जवाब हम नहीं दे पाए हैं उम्मीद है सैटरडे संडे या आज शाम को सारे कमेंट्स के जवाब दे देंगे और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करिए और हिस्सा बनो इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल का थैंक यू सो मच बाय टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों मिलते हैं मंडे को थैंक यू सो मच